최근 중국 정부가 자국 내 인터넷 통제를 강화하면서 대한민국의 포털 사이트인 다음과 네이버를 접속 차단하였습니다. 이는 현재 중국 내부에서 존재하는 한할령에도 불구하고 한국의 문화를 즐기기 위해 VPN까지 사용하면서 한국의 온라인 사이트에 접속하려는 중국인이 늘어나고 있기 때문입니다. 그리고 이 과정에서 그동안 중국 내부에서 선동했던 사실들이 실제로는 사실이 아니라는 증거들만 밝혀지기 때문입니다. 이처럼 중국은 자국만의 전통문화를 세계에 전파하는 것이 사실상 불가능하다는 것을 알고 주변국들의 전통문화를 뺏어오는 동북공정에 열을 올리고 있습니다. 그리고 이러한 동북공정에 피해를 보는 대표적인 국가가 바로 대한민국입니다. 한복과 김치, 풍물놀이, 강강술래는 애교로 보일 정도이고 현재 전 세계적으로 이름을 알리고 있는 축구선수 손흥민, 피겨 여왕 김연아, 거기다가 최근에는 가수 아이유까지 중국인이라고 주장을 하는 상황입니다. 하지만 이러한 행위는 자국 내에서만 통하는 것이지 이미 글로벌 시장에서 한국의 문화는 고유한 문화로 인정을 받고 있습니다. 과거 방탄소년단의 리더인 아름이 올해는 한국전쟁 70주년으로 한국과 미국 양국이 함께 겪었던 고난의 역사와 사람들의 희생을 영원히 기억해야 한다는 발언을 두고 중국인들이 분노하였는데요. 중국인들은 한국전쟁이 이국의 통치에 고통을 받고 있는 한국인들을 구제해준 전쟁으로 교육을 받았기 때문입니다. 방탄소년단의 이러한 행동에 중국인들은 중국 내에서 관련 광고와 상품을 정부 불매운동을 하는 등말 그대로 난리를 쳤지만 현재 방탄소년단은 전 세계 최고의 주가를 달리고 있고 이후에는 여성 아이돌 그룹 블랙핑크 그리고 최근에는 여성 아이돌 피프티 피프티가 빌보드에 연속 진입을 하며 케이팝 걸그룹 신기록을 기록하기도 하였습니다. 이렇듯 중국이 아무리 타국의 문화를 훔치는 행위를 해도 이런 행위가 실제로 중국의 문화로 이어지기 힘들다는 의견을 내놓은 학자가 존재하였습니다. 해당 주인공은 현재 우리가 사용하고 있는 소프트 파워라는 단어를 처음으로 사용한 조지프 나이 교수인데요. 그가 과거 언론과 가졌던 인터뷰에서 왜 중국이 한국처럼 문화 선진국이 될수 없는지를 보실 수 있습니다. 지금부터 영상을 소개해 드리겠습니다. China believes that it's not going to be a major power or global power unless it has the ability to attract, unless it has soft power. I think probably the, the most interesting turning point from my perspective was when Hu Jintao addressed the 17th uh, Congress of the Con Chinese Communist Party and said that China needed to invest more in its soft power. And you, you see China beginning to look more at soft power in terms of citations and writings uh, for more than a decade before that. But when the big boss says uh, this is a priority, then you see a, a real takeoff in terms of China's investments and also in, in writings about soft power. And I think China realizes that uh, it's not enough just to have economic and military power. It's more effective if you combine that with soft power. Well, China has uh, stressed uh, culture as a major source of soft power. In fact, the, um, uh, the Confucius Institutes to, uh, uh, to portray Chinese traditional culture is uh, an important instrument. But they've also spent a lot of money on uh, broadcasting and, and papers, uh, you know, turning uh, Xinhua and, and CCTV into uh, global out media outlets. Um, and the, uh, the estimates of how much they've spent on this, I think David Shambaugh has put it into millions of, of dollars. Uh, so China is placing a major emphasis on, on this. Uh, I'm not sure they've gotten a good return for their money, but they are indeed putting a lot of uh, efforts into it. Well, China does uh, uh, better in Africa and Latin America than it does in its own neighborhood in Asia. And part of the reason for that is that China has territorial claims that overlap with many of its neighbors. And the net result is that the neighbors see China as a threat. It doesn't do you much good to put a Confucius Institute in Manila to make China more attractive if your ships are chasing Philippine ships out of uh, Scarborough Reef. So because China has problems with so many of its neighbors, Japan, India, uh, Vietnam, Philippines, and so forth. That makes it hard to generate a lot of soft power there. Uh, China also doesn't do as well in Europe and North America as it might. I think that has to do 
it's the political system. If you have an authoritarian political system, uh, it's hard to generate soft power in the democracies. A good example of this is when Yu Xiaobo uh, won the Nobel Prize and China refused to let him go to Oslo. And so there was an empty chair uh, shown on TV screens in the democracies, uh, and that reminded people that China is still an authoritarian system politically. Uh, so I think in its own neighborhood, China has trouble because of conflicts over territory with neighbors. And in the democracies of Europe, North America, Australia, and so forth, they have uh, problems, I think, growing out of the authoritarian political system. But in Africa and Latin America, where China's uh, demand for commodities uh, fueled these economies, and where China has had major aid programs and put major efforts into uh, uh, programs to uh, work on infrastructure in those countries and so forth, I think its soft power is higher. The last poll I saw, which may be out of date a year or so ago, still showed that the U.S. Uh, was ahead of China in soft power in Africa, but it was close, much closer than in Asia. 영상 잘 보셨나요? 인터뷰에서 나왔다시피 문화는 가장 강력한 소프트 파워입니다. 경제는 물론 현대 사회까지 자연스럽게 녹아들 수 있는 것이 바로 문화를 통한 소프트 파워입니다. 조지크 나이 교수의 말씀처럼 강압적인 방식으로 문화를 전파하는 건 이미 과거에 사라진 방식입니다. 외국인들이 한국의 음악, 영화, 놀이를 접하며 자연스럽게 한글과 한국의 역사를 접하게 되는 것이 바로 옳게 된 소프트 파워의 전파입니다. 그리고 이러한 모습은 앞으로 더욱더 한국을 강하게 만드는 데 많은 도움을 줄 것입니다. 오늘도 영상 시청해주셔서 감사합니다.